Hodně lidí se zamilovalo do kryptoměn. Hodně lidí se zamilovalo do kryptoměn ze špatného důvodu. Je hodně z těch, kteří si myslí, slyšel jsem jejich názory na různých seminářích a uh, viděl jsem v komentářích na Facebooku a je o tom slyšet i v rádiu, dneska už v televizi, že žádný stát nedokáže ovlivnit a řídit kryptoměny. Třeba Bitcoin například. Jenomže hodně lidí si říká, že nikdo nemá na Bitcoin. Americká vláda, Fed, Evropská banka. Nikdo nemá prostě sílu na to, aby ovlivnil trh s Bitcoinem a s jinýma kryptoměnama. V roce 2013, jak americká vláda, tak od Ruska až do Austrálie, včetně Číny, Vznikly, vznikly různé regulace, vznikly různé e, procesy tamních vlád, které se snažily regulovat Bitcoin nějakým způsobem a docela se jim to povedlo. Já tady mám na to dobrou knihu, kterou čtu. Zkracuju si teďka čas na cestách. To je ona. Cryptocurrency, the future of money. Kryptoměny, budoucnost peněz s velkým otazníkem a ta se zabývá vývojem Bitcoinu a v této knize autor Paul Vigna píše o tom, že Bitcoin byl regulovaný a je regulovaný. Banky můžou jednoznačně říct, že nechtějí, ať jejich účet slouží k tomu, že si někdo za peníze bude posílat do Bitcoinové peněženky peníze. Stát tohle může regulovat. Stát v Americe řekl, Amerika řekla, že byl to jeden z návrhů, že chtějí vystavit licence těm, kdo tradují s Bitcoinem. Jo? Takže kdokoliv, kdo v té době tradoval s Bitcoinem, se prostě přes noc stál, dostal do ne- nelegálního teritoria. A ačkoliv žádná vláda nemůže, nebo skoro nemůže, regulovat Bitcoin jako takový, to znamená, nemůže ho tisknout, je tam nějaké omezené množství, které kdy může být vytěženo, tak může regulovat ten trh jako takový, ten obchod, nákup, prodej, směnu a jelikož i když na Bitcoinu vyděláš nebo proděláš, tak prostě si ho musíš za něco koupit. Vláda přes noc může postavit ty, co obchodují s Bitcoinem mimo zákon. Že řekne, podívejte, vy můžete obchodovat s Bitcoinem pouze, když budete mít naši licenci. A tím pádem musíte splňovat nějaké požadavky a my vás už monitorujeme. Jo? Takže hodně lidí se zamilovalo do té myšlenky, že Bitcoin nebo nějaká jiná kryptoměna se nedají regulovat a obcházejí vlastně vyčurali ti lidi, co mají Bitcoiny, s Fedem, s Evropskou, národní, sta, s Evropskou bankou, s celým monetárním systémem, který dneska funguje, ale není to tak. Je to pouze romantická myšlenka, která je utopistická. Je to utopie. Ačkoliv vláda nemůže úplně regulovat Bitcoin, ale může regulovat ten trh s tím Bitcoinem a s kryptoměnami. Já jsem teďka na letišti v Bratislavě. Je už tmá venku, letím do Anglie. Je tady pár lidí. Tady jenom několik lidí, čekám na svoje letadlo, letím více než za dvě hodiny. A protože čtu tuhle knihu, kterou jsem četl ve vlaku, když jsem tady jel, tak mi přišla tahle myšlenka zrovna do hlavy, protože hodně lidí mluví o tom, že Mají bitcoiny, protože jsou, se nedají regulovat, protože utečou veškeré katastrofy, která se na měnových trzích prostě stane, ale není to úplně pravda. A to právě tady z těchto těch důvodů. Já ti doporučuji tuhle knihu. Fiat peníze tady budou ještě nějakou dobu a budou koexistovat společně s bitcoinem a s ostatními kryptoměnami. A pokud tě zajímají bitcoiny a kryptoměny, sledujte na ten YouTube kanál, kde Budu v budoucnu mluvit více tady o tomhle tématu a taky samozřejmě o práci v Anglii, o podnikání a o investicích do nemovitostí. Díky za sledování. Ahoj.